ኢትዮ ቻናል በተሰቦች እንደምን ሰነብታችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በድጋሜ ተገናኝተናል ወደ ተዘጋጀንበት ነገር سنመጣ ማስክን አሁን ባለው በአለም ላይ የማስክ ጥረት እንዳለ ይታወቃል ይህን የማስክ ጥረት ተሳቢ በማድረግ ማስኮችን በተለያየ ጊዜ ያላግባብ ወይም ደግሞ በትክክለኛው ያስተጣጥብ ዘዴ ሳይያጥቡ የሚጠቀሙ ወገኖች እንዳሉ በመታዘባችንም በማይታችንም በመስማታችንም ማስክን እንዴት እንደገና አጥበን ጥቅም ላይ እናወላለን የሚለውን ወደናንተ በፎቶ ስላይድ የታገዘ እና በመግለጫ ተነታን እየሰጠንባቸው እያንዳንዱን አጠቃቀማችንን እንዴት እናጥባለን የሚሉትን ወደ ማይቱ ነው ምን ሄደው እሺ የሱሉስቲው ቤተሰብ ያልሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ኮመንት ሼር ማንኛውንም ሐሳብ እንድታጋሩን በዚሁ እንጠይቃለን እሺ አሁን ወደ ስላይዶቹ ስንገባ እንግዲህ እንደሚታወቁ የተለያየ ማስካኔቶች እንደሚታወቃል ይታወቃል ስለዚህ የያንዳንዱ ማስክ እንዴት እንደምንጠቀም ቀድም ለማየት ሞክረናል ሁሉንም ባይሆንም አብዛኞቹ ተመሳሳይ ስለሆኑ ነው በሚል ነው ነገር ግን ማስኮችን እንዴት ነው እንደገና መጠቀም እንችለው እንደገና ለመጠቀም እንዴት እናጠባለን የሚሉት ነው አሁንም እናይ ስለዚህ እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ ፊልፍታችን የምናየው ሰርጂካል ማስክ ይባላል ይሄኛው ማስክ ከተለያዩ ጋር ሲነጻጸር ቫይረስ የመከላከል አቅሙ በጣም ለነተማመንበት የምንችል አይደለም ነገር ግን ኤክስፖዠራችንን ወይም ሪስኩን በመቀነስ ደረጃ ካለ መልበስ መልበስ ይቻላል ስለዚህ የትኛው በነገራችሁ ላይ እስካሁን ምንም አይነት ማስክ 100% ሊመከላከል የሚችል ማስክ አለ ለማለት ይከብዳል ነገር ግን ያ ነው ሁሉ ማስኮች ሪስክ የመቀነስ እድል ስላላቸው ካለ መጠቀም በተለይ በሽታው ባለበት ቦታ ላይ ካለ መጠቀም መጠቀም ይሻላል ስለዚህ የቫይረስ ፈዋስ ያለበት ማንኛውም ንጥጣብ በሽታው ያለበት ሰው በሚያስብ በሚያስነጥስ ጊዜ በመራቅ እና በተለያዩ ንጥጣቦች አማካኝነት ወደ ላይ እንዳይገባ ለመገደብ የሚያስችል ነው ስለዚህ ለዚ አሁን እንዳለው በሽታ ተብሎ የተዘጋጀ ማስክ አይደለም እንደሚታወቀው የነበረ ማስክ ነው ስለዚህ ስንጠቀም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን ይሄ N95 ማስክ የሚባሉት የተለያየ አይነት የN95 ሪስፓራቶሮች አሉ ይሄ ማስክ እንግዲህ የተሻለ ከሌሎች የተሻለ የመከላከል አቅም አለው 95% ቫይረስን ይከላከላል ብሎ ይታሰባል ከሌላውም በተሻለ ደግሞ ሪዩዝ ወይም ደግሞ አጥቦ መልሶ ለመጠቀም ይቻላል ነገር ግን መልሰን ለመጠቀም መጀመሪያ ለነውስዳች የሚገቡ ጥንቃቄዎች አሉ ማንኛውንም ማስክ መልሰን መጠቀም እንችላለን በሚል ሁሉንም አጥበን ዝምብን እርግጠኛ ሆነ መጠቀም መቻል ይችላል በመጀመሪያ ደረጃ ማስክን እንደገና አጥቦ ለመጠቀም ማስክ ምንም አይነት የተጎዳ ነገር መኖር መቻል የለበት መጀመሪያ ሲሰራ ከነበረው ስትራክቸር ወይም ዲዛይን ምንም አይነት የተበሳሳ የተቀደደ እንዲሁም ደግሞ ላይሮቹ የተበላሹ ምንም አይነት ችግር ያለበት መሆን መቻል የለበት ስለዚህ ንጹህ መሆኑን ትክክለኛ ማስክ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ሙሉ ይዘቱን የያዘ ማስክ መሆኑ መጀመሪያ እርግጠኛ መሆን መቻል አለበት ለአይነት ነገሮች ካሉ ግን መጠቀም መቻል የለብንም ስለዚህ እና አይንተፋይፍ ማስኮች አሉ እነዚህንም እንዴት እንደምንጠብቀን ያያለን ለማሳየት ያክል ነው እነዚህን ያመጣዋቸው ስለዚህ ማስኮችን እንዴት ማጠብ እንችላለን የሚሉትን በቀላሉ ሶስት መንገዶችን ለማየት ሞክራለን ተከተሉ አንደኛው መንገድ እንግዲህ ለማ ማስኮችን ለማጠብ ኮንቴነር ያስፈልገናል ወይም ደግሞ ማንኛውም በቤታችን ውስጥ ውሃ ሊያስቀምጥልን የሚችል እቃ እናዘጋጃለን ማለት ነው ያን ካዘጋጀን በኋላ ያ ምንድነው ምናደርገው ውሃ በደንብ እናሞቃለን የሞቀ ውሃ ቢያንስ መጥሩ 500 ኤምኤል ሊሆን የሚችል ውሃ እናስቀምጣለን ምክንያቱም የውሃው መጠን ከበዛ ምናልባት የማጽዳት ወይም ደግሞ ቫይረሱን የማጥፋት አቅሙ እንዳይጠፋ ወይም እንዳይቀንስ ውሃው በተቻለ መጠን በጣም መብዛት መቻል የለበትም 500 ኤምኤል ይበቃል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ በሚገባ የሞቀ ውሃ በኮንቴነሩ ወይም ውሃ በማጥራቀነ ማን ያገኛችሁት ሊሆን ይችላል ብረድስ ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ብቻ ውሃ ለማያዝ በቤታችን ባገኘ ነው ሁሉ መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ውሃው የሞቀበት ቢያንስ ቫይረሱን ለማጥፋት ቫይረሱ የሚጠፋው አንድም በሳሙና እንደሚታወቀው ቫይረሱ ከላይ በስብ የተከማቸ ነው ከውስጥ ደግሞ በፕሮቲን ሞለኪውል የተሞላ ነው ይሄ ስብ ነገሮች እንደሚታወቀው ወይ በከፍተኛ ሙቀት አለ ያደሞ በአልኮል በሳኒታይዘር ወይም ደግሞ በሳሙና ነው ሊጠፋ የሚችል ስለዚህ ውሃውን በሙቀት ለማጥፋት የምናፈላው ውሃ ቢያንስ ከ80 እስከ 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሞቀ ውሃ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ያ ነው ቫይረሱን ሊያጠፋልን የሚችለው ስለዚህ ውሃው በርግጠኝነት በትክክል 
እስከ 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መሞቁን እርግጠኛ መሆን መቻላለብን ከዛ በኋላ እቺ እንደምትታት ሰርጂካል ማስክ ናት ማስኩን سنይዝ የተጠቀምንበት የሚሆን አዲስ ማስክ የተጋለጠ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በተቻለ መጠን ፕሮቴክቲቭ ግላቭ መልበስ መቻላለብን ማለት ነው ስለዚህ አን ለብሰን ወደኛ ምንም አይነት ኢንፌክት እንዳያደርገን ለጥንቃቄ ሲባል ግላቭ ለብሰን እነዚህ ነገሮች ስናጥብ ግላቭ መልበስ መቻላለብን በልብስ ተመረጭ ነው ከሌለ ግን ባለው ነገር መጠቀም ብቻ ጥንቃቄ ያድርገን ለማጠቢያ ወርጥ ተጋጆ ማስገባት መቻላለብን ነገር ግን ሳንታተ ብቻችን እንደሞ ፊታችንን መንካት እንደሌለብን መዘንጋት መቻል የለብንም ስለዚህ ግላቭ ከለበስን በኋላ ማስኩን በትክክል ወደፈላው ውሃ እንጨምሯለን ማለት ነው አሁን እየሳያችሁ ያለውትኝ የሰርጂካል ማስኳን እንዴት እንደምንጠባት ለማየት ነው ሰርጂካል ማስኳን በሚገባ ያው አይመከር ለመጀመሪያ ደረጃ ሰርጂካል ማስክ ዩዝ ኤንድ ስሮ ነው ለሆነ ፐርፐዝ ከተጠቀም በኋላ የምናስወግደው ነው ነገር ግን አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር እጥረቱ ካለ በሚል ነው እንዲያሳየናችሁ ያለው እንደዚህ ሆነ በከፍተኛ ሙቀት አሁን ባዘጋጀ ነው ውስጥ እናስቀምጣለን ታስቀምጥን በኋላ በሚገባ እና ማስላለን ማለት ነው በጃችን ሳይሆን በሌላ ቃ ብረት ሊሆን ይችላል ማንኪያ ሊሆን ይችላል ብቻ ያለው በሆነ ነገር በሚገባ እና ማስለውና ውስጥ ምክንያቱም ቫይረሱ ያለበት አካል በቂ ፈሳሽ ወይም ደግሞ መቆም ነገር ማግኔት መቻል ስለለበት ማለት ነው ስለዚህ ከአማስል ነው በኋላ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ ውስጥ ኮንቴነሩን እንዘጋውና ምንም አይነት ፋሎት እንዳይወጣ አድርገን ከከደን በኋላ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ከተጠቀም ከተጠበቅ ነው በኋላ በጥንቃቄ በመውጣት ማስጣት ወይም ማድረቅና ከዛ በኋላ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ያ ነገር ግን አጥረት ከሌለ በስተቀር እነዚህን ማስኮች እንደገና አጥቦ መጠቀም ተገቢ አይደለም ወይም አይመከር ይሄን ግን እዛቤ ውስጥ እንድትከቱ እንፈልጋለን ነገር ግን ምንም ካለ መጠቀም ደግሞ መጠቀም የተሻለ ስለሆነ ከተጠቀም እንደሞ በዚህ መንገድ አጥበን በመጠቀም የተሻለ መሆኑን ማወቅ መቻል አለብን ሁለተኛው መንገድ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ N95 ወይም ደግሞ N95% መከላከል አቅም ያለውን እንዴት እናዘራለን የሚለው ነው ምናየው በመጀመሪያ እንግዲህ እንደቀድሙ የሞቀው ኃይል ኖረናል የሞቀው ኃ እንደቀድም ባለው መጠነ ሙቀት ወይም ደግሞ ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚመሰረት ወይም እስከ 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሞቀው ኃ እናዘጋጃለን 500 500 የሚል በቂ ነው ከዛ ፈሳሽ ሳሙና ወይም ዲቶል እንጨምራለን ማለት ነው እነዚህ ምን ጨምራቸው ዲቶሎች ቢያንስ አስር ጠብታ በቂ ነው አንድ ሴን ረግጣት ምትወርድ አንድ ጠብታለች እሱን እስከ 10 ጠብታ ድረስ ወይም ቴንድሮፕ በቂ ነው ዲቶል እንጨምራለን ከጨመርን በኋላ እነዚህን ማስኮች በአዘጋጀ ነው እንደቀድሙ ግላብ በመልበስ እንጨምረውና በመጀመሪያ ከመጨመራችን በፊት ውሃውንና የሞቀውን ውሃና ዲቶሉን በሚገባ እናገናኘዋለን ከዛ ኢኮርፋል ውስጥ ላይ ማለት ነው ኮርፋ ካለው በኋላ ሙቀቱ በደንብ ሳይሄድ ወዳው ማስኩን ግላብ በመልበስ በጥንቃቄ እንጨምራለን ከጨመርን በኋላ በሚገባ የማስኩን ሁሉም ክፍል እስኪያገኘው ድረስ እናማስለዋለን ታማስለን በኋላ አማስለን በሚገባ መድረሱን ወይም ደግሞ ኮረፋው ማግኔቱን ከውስት ያዘጋጀነው ነገር ማስኩን በትክክል ማግኔቱ ድርግጠኛ ከሆነ በኋላ እናወጣና በጥካ እንደልክ እንደቀደሙ 10 ደቂቃ እንጠብቀዋለን ዘግተን 10 ደቂቃ እንጠብቀበት ምክንያት ምንድነው ሙቀቱን በደንብ አግኝቶ ቫይረሱ በደንብ መፈረካከስ እንዲችል ይቀረ ነገር ካለ በደንብ እንዲጠፋ ለማድረግ ነው ስለዚህ ከ10 ደቂቃ በኋላ ጠብቀን እናወጣና በጥንቃቄ እናሰጣለን ምንም አይነት ሌላ ሊበክል የሚችል ነገር በማያገኝበት ቦታ ማድረቅ ያለ ያስቀምጠን እንዲደርቅ እናደርግና መልሰን እንጠቀማለን ሶስተኛው መንገድ ሶስተኛው መንገድ ደግሞ እንግዲህ ተመሳሳይ ማስኮችን ወይም ደግሞ ሰርጂካል ማስኪን ጨምሮ መጠቀም እንችላለን በመጀመሪያ ቀድም እንዳልነው የሞቀው ኃይል ኖረናል የሞቀው ኃ 500 ሚሊ ሊሆን ይችላል ይኖረናል ከዛ በኋላ ምን ይኖረናል ሳሙና ሳሙና ይኖረናል ወይም ዲቶል መቀላቀል እንችላለን ሳሙና ዲቶል ኤኒ ደግሞ አልኮል ቤዝድ የሚባሉ ዲቶሎች አሉ እነሱን እንጠቀማለን ቢያንስ በዲቶሏ አልኮል ቤዝድ ዲቶል ሊሆን ይችላል ከ10 እስከ 20 ኤምኤል የሚሆን ወይም በክዳኑ የሞላን እንጨምራለ በዚህ መንገድ አሁን ያያችሁት ባለው መንገድ የሞላን እንጨምርና አልኮል ማን ነው ይቅርታ ውሃ ውሃ በኋላ ዲቶሉ ወይም ደግሞ ሳሙናው አለ ሳሙናውና ውሃው ይገናኛል ከዛ በኋላ ይሄን አልኮል ቤዝድ የሆነ ዲቶል 
ካስር እስከ 20 ኤምኤል እንጨምራለን ከጨመርን በኋላ በሚገባ እናገናኘዋለን ሶስቱን በደም ካገናኘን በኋላ ስናገናኝ እጃችንን መጠቀም መቻል የለብንም አንደኛ የመቆው ሀሲል ሆነ ያቃጥለናል ያቃጥልን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ንክኪውን በዛው ደረጃ መኖር ስለሌለበት እጃችን የተበከለም ስለሚሆን ያን ንክኪም ለመቀነስ በተቻለ መጠን በሌላ ማቴሪያል ወይም ዕቃ በደንብ ማገናኘት መቻል አለበት ያን ያገናኘሁ ውሃውን ሳሙናውን ወይም ደግሞ ዲቶሉንና አልኮል ቤዝ ያገናኘናቸው ሶስቱ ነገሮች ውህዶች በደንብ እናዋሃድና ንቁረፋቸውን ወይም መገናኘታቸውን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ ማስኩን በጥንቃቄ እንጨምራለን ሁሉንም ማስክ መጨመር እንችላለን ሁሉንም ከጨመርን በኋላ እናገናኛቸዋለን ማለት ነው ሁሉንም ማስኮች እዛው ውስጥ ያስገባናቸውን በሚገባ ካገናኘናቸው በኋላ ማስኩን እንደተባለው እንደቀድሙ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ውስጥ ዘግተን በደንብ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ነገር ግን እርግጠኛ መሆን ያለብን ማስኩ መጀመሪያ ውሃው ሳሙናውና ዲቶሉ መገናኘቱን እርግጠኛ መሆን አለብን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማስኩን ከጨመርን በኋላ በሚገባ ውስጥ ፈሳሽ አግኝቶት መገናኘቱን እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን በደጋግመን እየገለባበትን በደንብ ካገኘው በኋላ እንዘጋውና 10 ደቂቃ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ በደንብ ሙቀቱ እስኪያልቀ ድረስ እንጠብቀውና እናወጣለን ስለዚህ እስካሁን ባየናቸው ፕሮሰስ ውስጥ እነዚህ ማስኮች ለምሳሌ አጥበናል ካጠበን በኋላ በዚህ መንገድ በጥንቃቄ እናወጣና ማድረቂያ ላይ እናደርጋቸውና በሚገባ እናደርጋቸዋለን ከደረቁ በኋላ ምን እንደሆነ እናደርገው ያው ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ መልበስና በጥንቃቄ ለብሰን መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ስለልብስ ቀድም ባሳየናችሁ መንገድ በጥንቃቄ መልበስ መቻል አለብን ሌላው ስናስውግድ ደግሞ በዘፈቀደ የጥምቦታ መጣል መቻል የለብንም በለዩ ጥንቃቄ አድርገን ማስውግድ መቻል አለብን ማለት ነው በስተመጨረሻ ማስክ ከመለታችን በፊት በውሃና ሳሙና መታጠባችን መዘንጋት የለብን ማንኛውም ማስክ ከመጠቀማችን በፊት እጃችንን በሚገባ በውሃና ሳሙና በደንብ መታጠብ ወይም ባልኮልና ሳኒታይዘር እጃችንን በደንብ መታጠብና ንጽህናውን መጠበቅ መቻል አለብን በተቻለ መጠን ሁለተኛ ደግሞ በተቻለ መጠን ስንጠቀም ማስኮችን ደግሞ አክሰሱ ካለ መርጠን ብንጠቀም የተሻለ ነው ማንኛውን ማስክ መጠቀም አሁን ባለው ሁኔታ ይፈቀዳል ነገር ግን ማስክ ተጠቀምን ብለን ያልሆነ ንክኪ መፍጠር የለብንም ራሳችንን በሙሉ ለሙሉ ቫይረሱን መከላከል እንችላለን ብለን ራሳችንን ማጋለጥ ወይም ደግሞ የተጋለጡ ቦታዎች ላይ መሄድ መቻል የለብንም እንደሚታወቀው ማስክ ለብሰው ብዙ ቫይረሱ ሊተላለፍ የሚችልባቸው ብዙ ስለሆኑ አሁን አሁን ድረስ ገና በጥናት ላይ ያለ ስለ እንደመሆኑ ጥንቃቄ ማስክ ለበስን ብለን አላግባብ የሆነ መከራረቦችን መኖር መቻል የለባቸው ነገር ግን سنጠቀም ካሉት ማስኮች የተሻለ ቢያንስ N95 የሚባሉትን ብንጠቀም የሚል ምክር አለን ካልተገኘ ግን ባገኘ ነው ባገኘ ነው በማንኛውም ነገር ቢያንስ ሊደርስብን የሚችለውን ሪስክ በተወሰነ ደረጃም ስለሚቀንስ ያገኘ ነው መጥቀም መቻል አለብን ሌላው ከተጠቀምን በኋላ በጥንቃቄ አውልቀን ማስወገድ መቻል አለብን ካስወገድን በኋላ እጃችንን ፊታችንን ወይም ደግሞ ሌላ ምንም ነገር ከመንካታችን በፊት በድጋሜ በሚገባ በውሃና በሳሙና መታጠብ መቻል አለብን የሚል መልእክት አለን እ እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁ ታሁን ማስክን እንዴት እንደገና መጠቀም እንችላለን የሚል አጭር በሶስት መንገዶች እንዴት እናዘጋጃቸዋለን እንዴት መልስ እናጥባለን የሚሉትን ለማየት ሞክረናል እናንተም በዚህ መንገድ ማስኮችን በጥንቃቄ መጠቀም መቻል አለባችሁ ከተጠቀማችሁ በኋላ ደግሞ በጥንቃቄ ማስወገድ መቻል አለባችሁ በየቦታው መጣል እጅግ ትክክል አይደለም ውድ የሱልስቲው ቤተሰቦች ለዛሬ ያደረስናችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር በዛሬው መረጃችን ላይ እንግዲህ በአጠቃላይ ተቀለል ስናደርገው ማስክን አሁን ባሳየናችሁ መንገድ መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ማሳሰቢያዚ ላይ መስጠት የምንፈልገው ነገር ቢኖር ማንኛውንም ማስክ በተቻለ መጠን ካንድ ጊዜ በላይ ማገልገል ስለማይችል የአቅርቦቱ ካለ ካንድ ጊዜ በላይ ባንጠቀምና ከተጠቀም በኋላ ማሰገድ ብንችል ካልሆነ ግን አሁን ባሳዩአችሁ መንገድ ድጋሜ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ አሁን ባየነው መንገድ በመጠቀም ድጋሜ መጠቀም መቻል አለባችሁ ለዛሬው ያነበረን መረጃ ይሄን ይመስላል አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ሰላም ሁኑ